মাঝরাতে পথঘাট শান্ত শীত আরম্ভ হয়েছে যদিও এখনো প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েনি অবশ্য ডলুথে বছরের যে কোনো সময় শীত লেক সুপিরিয়ারের গা ঘেসে ছোট্ট শহর ডলুথ একেবারেই বর্ধিষ্ণু নয় কিছু ছোটখাটো শিল্প সংস্থা আছে আর আছে একটা বন্দর তবে আজকাল সেখানে তেমন জাহাজ টাহাজ ভেড়ে না এই দু একটা মাছ ধরার ট্রলার অন্তরাষ্ট্রীয় মালবাহী বজরা আর মাঝে মধ্যে পথ ভুলে এক আধটা বড় ধরনের আন্তর্জাতিক জাহাজ ডলুত বন্দরের বিস্তৃতি এখন এই এক সময় এই বন্দরের জন্য ডলুথের রমরমা ছিল সারা আমেরিকায় তখন দেশের মধ্যে আর বিদেশ থেকে জলপথে আমদানি রপ্তানির ঘাটি ছিল ডলুত সেসব কবেই গেছে এখন ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলছে শহরটা একেবারেই ওয়ার্কিং ক্লাস কমিউনিটি মানে প্রাক্তন সৌর্যের সঙ্গে বৃত্তটুকুও খুইয়ে ডলুত এখন নিম্নবিত্তের ময়লা কোর্ট পরে ঢুকছে কাজ থেকে ফিরতে এত রাত শ্রীতমা কখনোই করে না আজ প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছে ডলুথে অবশ্য নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই শান্ত নিরাপদ জায়গা নিউ ইয়র্কের অন্তহীন উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র এখানে নেই শ্রীতমার সেই জীবনটা যেন অন্য এক পৃথিবীর কথা মাঝে মাঝে নিশ্চিদ্র নিরবতার মধ্যে থাকতে থাকতে মনে হয় সে ছিল কোনো অন্য মেয়ের জীবন একটু শান্তির জন্যই শ্রীতমা এখানে এসে বাসা বেঁধেছে ঝিনচাক আলোর মালা লোকজনের অবিশ্রাম হইচই ডলুথে পাওয়া যাবে না একজন একা বাঙালি মেয়ের পক্ষে এ ধরনের ঘুমিয়ে পড়া শহরই ভালো অবশ্য এখানে আসার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডলুথের বিখ্যাত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইনস্টিটিউট শ্রীতমা যখন বাড়ি ছাড়ব ছাড়ব করছে তখন ম্যানহাটানে এক কনফারেন্সে আলাপ হল ডলুথের উইমেন্স ফ্রিডম সংস্থার ডিরেক্টর এলেন মার্শালের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘন্টার দেখায় আপন লাগলো তাকে তোমাদের ওখানে কোনো চাকরি খালি আছে শ্রীতমার হালকা প্রশ্নের উত্তরে তীক্ষ্ণ বান ছাড়ল এলেন কেন বাড়ি থেকে পালাচ্ছ নাকি লিভিং ইউর স্পাউস সহজে একটা পরিস্থিতি বা সমস্যার মর্মস্থলে পৌঁছবার ক্ষমতা এলেনের মধ্যে পরেও অনেকবার লক্ষ্য করেছে শ্রীতমা সোজা সাপটা অপ্রিয় সত্য বলতেও এলেনের জুড়ি নেই আমাদের সংগঠনে চাকরি দিতে পারি কিন্তু তোমার কি পছন্দ হবে স্নাতকোত্তর ছাত্রী অ্যাকাউন্টেন্ট তাই সই অঙ্কের যোগ বিয়োগ আর হিসেব রাখা এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার হতে পারে না শিখে নিতে কতক্ষণ শ্রীতমা আর পেছন ফিরে তাকায়নি সিদ্ধান্তে ভুল হয়নি কিছু জীবনের এই বিপ্লবী পরিবর্তন হারিয়ে যাওয়া মানসিক শান্তি আর বেঁচে থাকার সাহস ফিরিয়ে দিয়েছে ওকে তবে সেই সঙ্গে কেড়েও নিয়েছে অনেক কিছু তবু শ্রীতমা জানে এই ভালো হাই তুলতে তুলতে গাড়ি চালাচ্ছিল শ্রীতমা এত রাতে রাস্তা ফাঁকা তাই তেমন মনোযোগ দেওয়ার দরকার পড়ছিল না হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে রাস্তার ধারে কিছু লোকের জটলা শীতের রাতের ছায়ায় ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু মনে হল কয়েকজন লোক ধরাধরি করে কাউকে রাস্তার ধারে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে হয়তো কারোর অসুখ বিসুখ করে থাকবে লোকগুলো এত ঘেসাঘেসি করে দাঁড়িয়ে আছে যে বৃত্তের মাঝখানে কি ঘটছে তা বোঝার উপায় নেই আলো আধারিতে দেখাও যাচ্ছে না ভালো জায়গাটা ডাউন টাউনের প্রান্ত দেশে কাছাকাছি দোকানের আলো টালো নিভে গিয়ে এখন ধোয়া ধোয়া অন্ধকারে ডুবে আছে ঠান্ডার জন্য মোটা কোট পরা টুপিতে মাথা ঢাকা সবার লোকগুলো কে বুঝতে পারল না শ্রীতমা 
কোনো সাহায্য লাগতে পারে মনে করে রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি তার করাল রাস্তায় কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার রেওয়াজ ডলুথে নেই আমেরিকার কোনো ছোট শহরেই নেই নিউ ইয়র্ক হলে এই তাড়ানোটাই আশ্চর্য হতো জানালার কাজটা একটু ফাঁক করে জোর গলায় বলল লোকগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য খেলে গেল নিজেদের ব্যস্ততায় এতক্ষণ শ্রীতমার গাড়ি কেউ লক্ষ্য করেনি যাকে সবাই চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে ধুপ করে ফেলে দিল ফুটপাথে প্রত্যেকেই যেন সামান্য ঘুরে মুখ আড়াল করল লোকটার আগ্রাসী ব্যবহারে শ্রীতমা আর অপেক্ষা করার সাহস পেল না অটোমেটিক বাটানে চাপ দিয়ে জানালার কাজ তুলতে তুলতে গাড়ি গিয়ারে দিয়ে এগিয়ে গেল জানলার সার্সি সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তে কানে এলো মেলি গলায় চাপা কান্না স্পিড তুলতে তুলতে শ্রীতমা ভাবল কি ব্যাপার তা জানা হলো না কি হতে পারে জায়গাটা ডাউন টাউনের দোকান চত্বরের শেষের দিকে এমন কিছু নির্জন নয় মানে অন্তত দিনের বেলায় এক সারি রেস্টুরেন্টের কাছে কিছু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা সত্যি যদি কোনো বিপদ হয়ে থাকে কেউ কি বাড়ির বাইরে এসে খোঁজ নেবে না মাঝে রাতে নিস্তব্ধতা দেখে অবশ্য মনে হয় সবাই ঘুমে অচেতন এমনিতেই গ্রাম্য ভাব ডলুথে তার মধ্যে শীতের প্রারম্ভ কে জানে কেউ দরজা খুলে বের হবে কিনা নয় এক একে ফোন করলে অবশ্য এখুনি পুলিশ এসে উপস্থিত হবে কিন্তু কিছু না বুঝে পুলিশই বা ডাকে কি করে হয়তো কিছু নির্দোষ লোককে পুলিশই ঝামেলায় ফেলবে কিন্তু একা একা ঘটনাটা অনুসন্ধান করার সাহস হল না ব্যাপারটা শ্রীতমার মনের মধ্যে খচখচ করতে থাকল অনেকক্ষণ ট্রায়াঙ্গল প্রোডাকশনের বিশেষ নিবেদন সমিতা দাস দাসগুপ্তের লেখা কাহিনী রেজিনা ফস্টার হারিয়ে গেছে গল্প পাঠে শুভ অন্যান্য চরিত্রে স্মিতা নবনীতা মৌমিতা সায়ন্তন গল্প সর্প চ্যানেল থেকে সৌরভ রায় মোবাইল এবং আমি সহেরি শুরু হচ্ছে সমিতা দাস দাসগুপ্তের গল্প রেজিনা ফস্টার হারিয়ে গেছে পরদিন সকালে আটটার মধ্যে শ্রীতমা কাজে পৌঁছে গেল গত রাত্রের কথা মনে পড়তেই আবার অস্বস্তি হল মনে কি ব্যাপারটা ঘটল কে জানে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর জ্যানিসকে বলি বলি করতে করতে কাজের মধ্যে ডুবে গেল সারা দিন দিনের দৌড়দৌড়িতে গতকালের ঘটনাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল একেবারে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ছুটি পেল শ্রীতমা অন্ধকার নেমে গেছে তবু সারাদিন বদ্ধ অফিস কামরায় আটকে থাকার পরে একটু খোলা আকাশের সাহায্যে কি ভালো লাগে গাড়ির চাবি হাতে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ মানুষ কৃপণ হয় কিন্তু প্রকৃতি তার অপরিমিত সম্পদ অক্লেশে ঢেলে দেয় সবাইকে এ কথা শ্রীতমার চেয়ে আর কেউ ভালো বোঝে না সেই জীবন শক্তি শুষে নেওয়া ম্যানহাটানের বিবর্ণ দিনগুলোতে উঁচু উঁচু ইটের শোধের ফাঁকে উকি মারা এক চিলতে আকাশ সেন্ট্রাল পার্কের গাছপালা মোড়ের কোরিয়ান গ্রসারির সামনে রাখা ফুলের ডালি হ্যাটসান আর ইস্ট রিভারের জোয়ার ভাটা শ্রীতমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গড়িয়ে নিঃশেষ হতে দেয়নি বাড়ি যাওয়ার পথে একবার দুবার মনে পড়ল গত রাত্রির ঘটনা কি হলো কে জানে ডলুত এত ছোট শহর যে কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে সে খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগে না 
তেমন কিছু কানে আসেনি সারাদিন ব্যস্ত থাকলেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানাত সেই লোকগুলো কারা শহরের পাকা পাকি বাসিন্দা বলে তো মনে হয় না এখন ডলুথের মতো ভুলে যাওয়া শহরেও বাইরের লোক আসতে আরম্ভ করেছে একটু হাসি পেল সে নিজেও তো এই বাইরের লোকেদেরই একজন ডলুথের পুরনো বাসিন্দারা অযাচিত অভিবাসী আগমনে প্রায়ই বিরক্ত প্রকাশ করে সে নিজে এখানে আসার পর শহরে তো বেশ সরগলি পড়ে গেছিল বাইরে থেকে আসা কালো মেয়ে স্থানীয় মানে শ্বেতাঙ্গদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে যেতে যেতে গাড়ির রেডিওতে স্থানীয় খবরের শেষ এক টুকরো কানে এলো শ্রীতমার গতকাল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ মারা গেছে একটি উনিশ বছরের তার একুশ বছরের বোন ওই একই কারণে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আর সকালে ছাড়া পাওয়ার পরে তার আত্মীয়রা থেকে বাড়ি নিয়ে গেছে মনে হয় মেয়ে দুটি কোনো গরম দেশ থেকে এসে ডলুজেতে শীতে কাবু হয়ে অ্যাপার্টমেন্টের হিট অসম্ভব বাড়িয়ে রেখেছিল পুলিশের সন্দেহ সেই কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে মৃত মেয়েটির সব ব্যবচ্ছেদ হবে বেশি হলে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায় তবে পুলিশ ধরে নিচ্ছে এটি দুঃখজনক একটি দুর্ঘটনা মাত্র কার্বন মনোক্সাইডে প্রতি বছর আমেরিকায় বেশ কিছু মৃত্যু ঘটে এমনকি দু একজন স্পোর্টস সেলিব্রিটিও এর শিকার হয়েছে আচ্ছা এদেরই কি কাল রাতে দেখেছিল শ্রীতমা হয়তো অসুস্থ মেয়েটিকে ধরাধরি করে সকলে গাড়িতে তুলছিল অবশ্য তাই যদি হয় অত রেগে যাওয়ার মানে কি কে জানে হয়তো তারা অন্য কেউ ছিল নিউ ইয়র্কে দুটি সুউচ্চ বাণিজ্য কেন্দ্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সপ্তাহ দুই আগে ধূলিস্বাদ হয়ে গেছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীর নির্মম প্রতিবাদের বিধ্বংসী প্রকাশ বিশাল ইমরাত দুটি শুধু আমেরিকার বৈভব আর প্রতিপত্তিটি প্রতীক ছিল না ম্যানহাটানের প্রাণোচ্ছল যৌবনের ছন্দ গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়েও ছিল ৪৫ মিনিটের মধ্যে বিল্ডিংয়ের সঙ্গে হাজার তিনেক যুব শক্তিও শেষ হয়ে গেছে বেশিরভাগ হারিয়ে যাওয়া মানুষের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়নি আর যে মৃতদেহগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি আত্মীয় স্বজন নিরুদ্দেশ প্রিয়জনের ছবি নিয়ে হাসপাতাল মর্গ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে গড়ে উঠছে ছবির গ্যালারি শুধু মুখ আর মুখ প্রশ্ন একটাই এদের খবর জানো কি আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী স্বামী বাবা মা ভাই বোন বন্ধুর খোঁজ পেলে জানিও সমস্ত দেশ শোকে স্তব্ধ সারা বিশ্ব হতচকিত নিউ জার্সিতে বসে রীতিকা অবসাদে ভুগছে কলেজ খুলে যাবে বলে সেপ্টেম্বরের ন তারিখে কলকাতা থেকে ফিরেছে চোদ্দ তারিখ থেকে ইউনিভার্সিটির ক্লাস আরম্ভ সামার সেমিস্টারে কোনো ক্লাস না নিয়ে কলকাতায় মায়ের কাছে কাটিয়ে এসেছে দুমাস আম জাম লিচু আর মায়ের হাতের রান্নার টান বেশি দিন এড়ানো যায় না তিন বছর সমাজতত্ত্বে রিসার্চ করার পর রীতিকা ঠিক করল ক্রিমিনোলজি নিয়ে ডক্টরেট করবে সে সুযোগ এসে গেল নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে বাড়ির সকলে হালকা প্রতিবাদ জানালেও সেসব উড়ে গেল রীতিকার অদম্য উৎসাহের তোড়ে এত বড় সুযোগ ও হারাতে যায়নি এক বছর কেটে গেছে প্রথম আট মাস ম্যানহাটানে বাসা ভাড়া করে থাকতে গিয়ে স্কলারশিপের ডলারে রীতিকা কুলিয়ে উঠতে পারল না খরচ বাঁচাবার জন্য হাটসানের ওপারে নিউ জার্সির জার্সি সিটি শহরে চলে এল এখান থেকে পাথ ট্রেনে সহজেই ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে পারে ভাড়াও কম এই এক বছরে কি যে ভালো লেগেছে তার এখানকার পড়ানোর স্টাইল লাইব্রেরির বিশাল সম্পদ প্রফেসরদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রাণবন্ত নিউ ইয়র্ক শহর বিদেশে পড়তে এসে কোনো ভুল করেনি কলকাতায় দিনগুলো স্বপ্নের মতন কেটে গেল 
রীতিকা আমেরিকায় ফিরল নয় সেপ্টেম্বর আর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এগারো তারিখটা আমেরিকার দৈনন্দিন নিশ্চিন্ত তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল সূর্যের আলোয় সেদিন সকালটা কি ঝকঝকেই না ছিল অমন চমৎকার একটি দিনে আমেরিকা পাল্টে গেল চির দিনের মতো ঋতিকার প্রিয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর নেই ওই বিল্ডিং দুটোর আশেপাশে ও কত সময় কাটিয়েছে ভেতরের দোকানগুলোয় উইন্ডো শপিং করেছে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সুশি কিনেছে সবচেয়ে ওপরতলার দামি রেস্টুরেন্টে একবার খেয়েছে ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যানের কৃপায় ঋতিকার চেনা ম্যানহাটানের চেহারা পাল্টে দিয়েছে এক সর্বনাশা সকাল শুনেছে ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী মারা গেছে সেদিন শুনেছে বেশ কিছু দক্ষিণ এশীয় এমনকি পরিচিত বাঙালি পরিবারও কাউকে না কাউকে খুইয়েছে তবে আশ্চর্যভাবে বেঁচেও গেছে অনেকে ঋতিকা কোনো কাজ করতে পারছে না খেতে পারছে না শুধু টিভির সামনে বসে আছে সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা নিউজ শুনছে দুটি বিমানের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ট্রেড টাওয়ার দুটোর সংঘাতের ছবি ঘন্টার পর ঘন্টা এক মনে দেখে চলেছে এরই মাঝে ফোন আসছে বিভিন্ন শহরে অবস্থিত বন্ধুদের কাছ থেকে কলকাতা থেকে সকলেই সুসংবাদ চাইছে আছি বেঁচে আছি ছাড়া বলার কিচ্ছু নেই মুসরে পড়া মন তার শরীরকেও বিকল করে ফেলেছে অনেক রাতে স্বপ্নের মধ্যে জোড়া টাওয়ার সূর্যের আলোয় চকমক করে ঋতিকা স্বস্তি পায় আজকাল আরেক বিপদ আরম্ভ হয়েছে ইন্টারনেটে মেল বক্স খুললেই গুটি কুড়ি অনুসন্ধানের নোটিস আসে সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখে নিরুদ্দেশদের ছবি সহ পরিচিতি আর অনুরোধ এদের কোনো খবর দিতে পারো প্রথম প্রথম ঋতিকা মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি নোটিসই পড়ত যদি সত্যি সে কোনো খবর জানে বা অনুসন্ধানকারীকে নিশ্চিন্ত করতে পারে ধীরে ধীরে সেসব ছেড়ে দিয়েছে বুঝেছে এ খোঁজের শেষ নেই কোনো খোঁজই মিলনান্তক হবে না তবুও একদিন হঠাৎ একটা চিঠি ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল প্যারিস ফস্টার নামে এক রেসিডেন্ট ডাক্তার তার স্ত্রীর খোঁজ করছে স্ত্রীর নাম ডক্টর রেজিনা ডে ফস্টার সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ থেকে রেজিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না কেউ যদি তার সম্বন্ধে কোনো খবর জানে সঙ্গে হাসি হাসি মুখ অল্প বয়সী একটি মেয়ের ছবি চট করে দেখে ভারতীয় বা দক্ষিণ এশীয় মনে হয় অবশ্য বহু স্প্যানিশ মেক্সিকান দক্ষিণ আমেরিকার মহিলা অর্থাৎ অনেক ল্যাতিনাকেই ভারতীয় বলে ভুল হয় এই মেয়েটিকেও তাই মনে হচ্ছে এক ডাক্তার মেয়ে হারিয়ে গেছে নোটিসে লেখা দশ তারিখ থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙেছে এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখটা নাইন ইলেভেন হিসেবে ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে কিন্তু প্যারিস ফস্টার লিখেছে দশ তারিখ থেকে রেজিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না তারিখটা নিশ্চয়ই ভুল করেছে এই গোলমালে কারি বা মাথা ঠিক থাকে ডক্টর ফস্টারের আর দোষ কি আহা ভারী মিষ্টি ঝকঝকে মুখ মেটার কম বয়সী এক ডাক্তার নিশ্চয়ই কত আশা নিয়ে জীবন শুরু করেছে কতই না উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সে সব শেষ হয়ে গেছে এক নিমেষে ঋতিকা ঈশ্বর মানে না তাও কোন এক অজানা শক্তির প্রতি নিঃশব্দ প্রার্থনা পাঠাল মেয়েটি যেন বেঁচে থাকে হয়তো কোনো কারণে এই গন্ডগোলের মধ্যে ও বাড়িতে যোগাযোগ করতে পারছে না ও যেন ফিরে আসে হাজার হারিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে একটি প্রাণ বাঁচলেও মনে হবে যেন অনেক কিছু পাওয়া গেল কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে স্যান্ডি এসে জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ 
আর এখানে ট্রাফিকিং মেয়ে পাচার ভাবাই যায় না মানে ট্রাফিকিং কোথায় ডলিযুদ্ধে এই যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা যেখানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের পীঠস্থান সেখানে মনে হচ্ছে চক্রটা এশিয়া মানে তোমার দেশ থেকেও হতে পারে অবশ্য সে তো পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই হতে পারে তাই না এ দেশে আজকাল এই এক ব্যাপার হয়েছে ভিন্নতার প্রতি সংবেদনশীল হতে গিয়ে কথাবার্তা ব্যবহার সবই হয়ে উঠেছে পলিটিক্যালি কারেক্ট মানে কোনো গোষ্ঠী বা জাতির প্রতি কটাক্ষ করে নেতিবাচক কিছু কথা বলা চলবে না সবাইকে এক মাপকাঠিতে বিচার করা চলবে না গায়ের চামড়ার রঙে মানসিকতায় মতবাদে ভাবনা চিন্তায় নৈতিকতায় ভাষায় প্রতিটি গোষ্ঠীর ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে তারপর এক গোষ্ঠীর মধ্যেও সবাইকে তুলির এক রঙে রাঙানো যাবে না আমরা সকলে পৃথক সবাই স্বতন্ত্র এই মন্ত্রই সকলের মাথায় বার বার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্কুল থেকে আরম্ভ হয় এই শিক্ষা স্টিরিওটাইপ শব্দটা আজকাল আমেরিকার শিশুরাও বোঝে একদিক থেকে বিচার করলে এ ধরনের মূল্যবোধের প্রচলন সব সমাজেই প্রয়োজনীয় কয়েকজনের ব্যবহার ভুল বা অপরাধ একটা সমগ্র জাতির চরিত্রের প্রতীক হতে পারে না প্রথাটি প্রশংসার্য নিঃসন্দেহে সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ ও নাগরিক সমানাধিকারের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ আর বিভিন্ন অভিবাসী গোষ্ঠীর সংগ্রামের ফসল আজকের আমেরিকার সমাজের এই সামগ্রিক সংবেদনশীলতা পলিটিক্যাল কারেক্টনেস তবে মুশকিল ব্যাপারটার সরলীকরণ মানে অনেকেই মনে করে অন্য কোন গোষ্ঠীর সম্পর্কে ভালোমন্দ কোনো কিছু বলাই অনুচিত বিশেষত সেই গোষ্ঠী যদি সমাজে প্রান্তিক ও ক্ষমতাহীন হয় তাই অন্য কারোর সম্পর্কে নিন্দনীয় সত্যের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও বেশিরভাগ লোক লুকিয়ে হজম করে ফেলে স্যান্ডির অস্বস্তির কারণ এটাই ডলুথে ট্রাফিকিং নিয়ে শ্রীতমার মনে প্রশ্ন জমে রইল অনেক আমেরিকায় আসার পর থেকে ঋতিকা মানুষের এথনিসিটি উদ্ভব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে নিজেদের মানে দক্ষিণ এশিয়ার কেউ হলে অনেক বেশি মনোযোগী হয় চিন্তিত হয় দক্ষিণ এশীয় কারোর কিছু হলে মনে হয় নিজের আত্মীয়ের ক্ষতি হয়েছে দেশে থাকতে নেপাল পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার লোক তো দূরের কথা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকজনকে মনে হতো অচেনা অথচ বিদেশে আসার পর থেকে সমস্ত দক্ষিণ এশিয়াকেই মনে হয় নিজে সেখানকার সব লোকই বড় কাছে এই বিজাতীয় দেশে প্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঐতিহাসিক বা সমকালীন সব সংঘর্ষ রাজনৈতিক মতভেদ হারিয়ে গেছে একটার পর একটা আত্মীয়তার ঢেউ এখন ঋতিকাকে ঘিরে থাকে বাঙালি ভারতীয় দক্ষিণ এশীয় এশীয় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ আর তারপর বাকি সকলে সারা বিশ্বের আগ্রাসী ভেদাভেদ দেখে মাঝে মাঝে ওর মনে হয় পৃথিবীর সবাইকে অন্য কোনো গ্রহে ট্রান্সপোর্ট করলে হয়তো হিংসা টিংসা দূর হয়ে সর্বজনীন প্রেম জেগে উঠত বুকের মধ্যে চোখের পেছনে ভীষণ চাপ গলার ভেতর একটা শক্ত ডেলা দম বন্ধ করে দিচ্ছে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে আলো নিভিয়ে ঋতিকা কম্বলের তলায় আশ্রয় নিল বুক থেকে চাপা কান্না ঠেলে উঠছে কিন্তু কেন নিজেকে প্রশ্ন করল ঋতিকা বকে উঠল দুঃখ নিশ্চয়ই হবে কিন্তু এই লাগাম ছাড়া বিষাদ বাস্তবের মাত্রা পেরিয়ে যাচ্ছে নাকি দুঃখ বিলাস নাকি বেঁচে থাকার জন্যে জীবিতের অপরাধ বোধ নিজের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল শ্রীতমা ঘুম ভাঙল টেলিফোনের বিশ্রী ঝনঝনা নিতে একটু সময় লাগলো বুঝতে কোথায় শুয়ে আছে কলকাতার বাড়িতে না জার্সি সিটিতে অন্ধকার ঘরে বিছানার পাশে রাখা ফোনটা খুঁজে পেতে সময় লাগলো একটু 
কিন্তু যে ফোন করছে সে নাছোড় বান্দা নিউ ইয়র্কের ঘটনার পর অফিসে কদিন সবারই যেন ঢিলে ঢালা ভাব এত মৃত্যুর মধ্যে সকলে একটু প্রাণের ছোঁয়া চায় একটু বেশি হাসি গল্প ঘন ঘন কফি ব্রেক লম্বা লাঞ্চ খাওয়া শ্রীতমাও দেরি করে অফিসে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি পালাচ্ছে পনেরো মিনিটের জন্য হলেও যদি দিনের আলো গায়ে মাখা যায় কিছুদিন পরে অবশ্য সে সুযোগ আর থাকবে না আর কিছুদিনের মধ্যে আলোর অভাব ডলুথে বেশ ভালো রকম জানান দেবে সকালে আলো হতে হতে সাড়ে আটটা আর বিকেলে চারটে বাঁচতে না বাঁচতেই অন্ধকার কাজকর্মের মধ্যে দিনের আলোটুকু হারিয়ে যাবে কোথায় দিনের পর দিন যাবে মুখ গোমরা ঘোলা আকাশের তলায় একটু ফিকে আলোর সন্ধানে বসন্তের প্রতীক্ষায় সেই সঙ্গে চলবে শীতের উপসর্গ এক নাগারে বরফ পড়া দিন নেই রাত নেই ঝুরঝুর করে বরফ আর জমাট বাধা লেক সুপিরিয়ারের বুক আচরানো ঝোড়ো হাওয়া থেকে থেকে সৈত প্রবাহ তখন বেজে থাকাই দুর্বিসহ প্রথম প্রথম সকালে উঠে বরফ দেখে শ্রীতমা খুশি হয়ে উঠত চারদিক ধপধপে সাদা চাদরে মোড়া অপাপ বিদ্যা ধরিত্রী পাতাহীন গাছের ডাল থেকে আরম্ভ করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো লম্বা লম্বা স্প্রুস আর পাইনের বনে সাদা মখমলের ওড়না সে এক অপূর্ব সৌন্দর্য উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড আর সূর্য উঠলে তো কথাই নেই শ্বেত বসনা প্রকৃতি তখন সত্যি চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সেদিন কাজে এসে এলেনের গম্ভীর মুখ দেখে চমকে গেল শ্রীতমা শ্রী ডু ইউ হ্যাভ সাম টাইম আমার সঙ্গে একটু এসো তো হোয়াট ইস দ্য ম্যাটার এলেন আমি কি কিছু গন্ডগোল করে ফেলেছি না না এ তোমার কোনো ব্যাপার নয় চলো যেতে যেতে বলছি লেটস গো শ্রীতমার উৎকণ্ঠা কমল একটু কিন্তু একেবারে দূর হল না গাড়িতে উঠে এলেন বলল কিছুদিন আগে একটি এশিয়ান মেয়ে কার্বন মনোক্সাইডে প্রাণ হারিয়েছিল তোমার মনে আছে দিস ইজ অ্যাবাউট হার আমরা সিটি প্রসিকিউটারের অফিসে যাচ্ছি মার্লা ক্যান্টার ইউ হ্যাভ মেট হার নো মার্লার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ আছে তোমার ডলুথে প্রথম আসার পরে তাকে স্বাগত জানাতে এলেন নিজের বাড়িতে পার্টি দিয়েছিল সেখানেই মার্লার সঙ্গে আলাপ পঞ্চাশর্ধ হাসি খুশি মহিলা কাঁচা পাকা চুল প্রচণ্ড লম্বা সেই একবারই দুজনের দেখা মহিলার বেখাপ্পা উচ্চতার জন্য শ্রীতমার তাকে মনে আছে হঠাৎ মাল্লার অফিসে তার তলব পড়ল কেন কে জানে কিন্তু এলেন আশ্চর্য রকম চুপচাপ কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নয় শ্রীতমাও খুঁচিয়ে আর বেশি কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করল না ডলুথ ছোট শহর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে মিনিট কুড়ির বেশি লাগে না সরকারি দপ্তরগুলো শহরের ঠিক মাঝখানে একটা টিলার চুরোর ওপর বসে আছে আইন সংক্রান্ত সব অফিসগুলোকে একসঙ্গে একটা বিশাল বিল্ডিংয়ে পুড়ে দেওয়া হয়েছে পাশেই আদালত দুটো বিল্ডিং আর চমৎকার একটা বাগান মিলিয়ে জায়গাটার নাম হয়েছে জাস্টিস কমপ্লেক্স সেখানেই প্রসিকিউটারের অফিস মার্লা ক্যান্টারের অফিসে পৌঁছনো অবধি এলেন একটাও কথা বলল না ওর মুড বুঝে শ্রীতমাও চুপ করে রইল মার্লার অফিসের বাইরে বসা সেক্রেটারি মহিলা যেন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল গুড মর্নিং বলে ইন্টারকমের বোতাম টিপে মার্লাকে ওদের পৌঁছ সংবাদ দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অফিসের দরজা খুলে মার্লা ক্যান্টার বেরিয়ে এলো প্লিজ প্লিজ কামেন অ্যালেন শ্রীতমা প্লিজ আশা করি তোমাকে শ্রী ডাকতে পারি অ্যালেন বলছিল সে তোমাকে তাই ডাকে সে কলস ইউ শ্রী 
মারলা যে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল তাতে সন্দেহ নেই ডেস্কে কফির সরঞ্জাম আর নানান ধরনের কয়েকটা মাফিন রয়েছে মারলার বানানো কফির মাকটা হাতে নিলেও শ্রীতমা মাফিনের দিকে ঝুঁকল না মিষ্টি মিষ্টি নরম বান রুটির মতো মাফিনের প্রতি ওর কোনোদিনই বিশেষ আসক্তি নেই তোমার সাহায্য চাই নিজের ডেস্কের পেছনে চামড়ার গদি দেওয়া একটা ঝকঝকে উঁচু চেয়ারে বসতে বসতে মারলা কাজের কথা গেল তুমি এই বিষয়ে কতটা জানো আমি জানি না কিন্তু ডলুজথে সপ্তাহ দুয়েক আগে একটি মেয়ে মারা গিয়েছে হ্যাঁ আমি শুনেছি শ্রীতমার কথাটা মারলার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না চেয়ারটা সামান্য দোলাতে দোলাতে হাতের একটা পেন্সিলের প্রতি সাংঘাতিক মনোনিবেশ করে বলল আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট দ্যাট প্রথমে পুলিশ ভেবেছিল মেয়েটির মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা ঘর বেশি গরম করার ফল কার্বন মোনোঅক্সাইড পয়জনিং মেয়েটির বোনও ওই একই কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে সে হাসপাতালে কিছুক্ষণ থাকার পরই সুস্থ বোধ করে এবং আত্মীয়রা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যায় She felt better before the night was out. Shomoshata je thik ki ta sritoma dhorte parlo na. E byapare she ki shahajjo korte pare. How can I help Marla? Ha, ami bodhe ektu beshi shomoy nichi. Please, please be patient. Ekhankar niyom onushare mrito meti autopsy hoy. Sritomar buker moddhe gurgur arambho holo. কোন দিকে গড়াচ্ছে ব্যাপারটা মারলার চোখ হাতের পেন্সিলে আটকে আছে এলেন কফি মাগ হাতে নিশ্চু বাট দে ওয়াজ নো রিজন টু হারি তাড়াহুড়ো করার কোনো কারণ ছিল না ফলে আমাদের মেডিকেল এক্সামিনার ধীরে সুস্থে পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করেছে অন্যান্য কেসগুলোর প্রায়োরিটি দিয়েছে মারলা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ হাতের পেন্সিলটা সাবধানে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে লম্বা মানুষ তার দিকে তাকাতে শ্রীতমাকে ঘাড় ব্যাকাতে হল এতক্ষণ কফিতে চুমুক দিতে ভুলে গেছে কফি জলের মতন ঠান্ডা দি মেডিকেল এক্সামিনার ফাউন্ড দ্য গার্ল ওয়াজ প্রেগনেন্ট তার চড়াইতে প্রায় চার মাসের একটি ভ্রুণ ছিল আর তার চেয়েও বড় কথা মেয়েটির বয়স শ্রীতমার যতদূর মনে পড়ছে রেডিও নিউজে মেয়েটির বয়স উনিশ বা কুড়ি বলা হয়েছিল তার বোনের বয়সও সেই রকমই বা কাছাকাছি এখন আবার নতুন খবর বের হল নাকি অটোপসির পরে এমি রিপোর্টে লিখেছে মেয়েটির বয়স পনেরো কি ষোলো হবে তার বেশি নয় শি ওয়াজ এ মাইনার অটোপসিতে এত সঠিক বয়স নির্ণয় করা যায় তা শ্রীতমা জানত না একটু অবিশ্বাসের সুরেই বলল মারলা ক্যান্টার একটু হাসল মানুষের স্কেলিটাল ফিউগম পরীক্ষা করলে মোটামুটি একটা হিসেব পাওয়া যায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে না মেয়েটি বোন গ্রোথ বিশ্লেষণ করে এমি সিদ্ধান্ত নিয়েছে খুব বেশি বয়স হলেও মেয়েটির পনেরো কি ষোলো হবে কিন্তু আমি যে শুনলাম মেয়েটির বয়স উনিশ কুড়ি কথাটা বলেই শ্রীতমা মনে মনে কুকড়ে গেল রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত খবর নির্ভুল হয় তাকে নিজেই বিশ্বাস করে এবারে মারলার চল একটু শক্ত হলো এই ব্যাপারে তুমি যদি আরও জানতে চাও ডক্টর সিমোনেজের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব হি ইস দ্য এমি আমার সমস্যা কিন্তু আর একটু বড় ধরনের আই হ্যাভ আ বিগ প্রবলেম ইন মাই হ্যান্ড খুব যত্ন করে মারলা সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ বলতে আরম্ভ করল শুনতে শুনতে শ্রীতমা স্তম্ভিত এ কি অদ্ভুত ঘটনা ডলুথের মতো নির্ঝঞ্ঝাট শহরে সপ্তাহ দুই আগে মাঝরাতে অসুস্থ দুটি মেয়েকে নিয়ে কিছু লোক হাসপাতালে আসে ইমার্জেন্সিতে ডাক্তাররা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে 
অন্যজন অসুস্থ কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে হাসপাতাল থেকে পুলিশে খবর দেয় তারাও সঙ্গে সঙ্গে এসে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে মেয়ে দুটিকে নিয়ে যারা এসেছিল তারা ততক্ষণে উঠাও তাই এই পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে সবই পেশেন্টের কাছ থেকে মেয়ে দুটি নাকি আপন বোন মৃত মেয়েটি ছোট কি করে তারা ডলুসথে পৌঁছেছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়নি সেই সময় পুলিশ ধরে নেয় বিপর্যয়ের মুখে মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়েছে তাই সব ঘটনা হয়তো গুছিয়ে বলতে পারছে না ডাক্তার বলল রেস্ট দরকার রাতে বিশ্রাম নিলে চিন্তাধারা কিছুটা পরিষ্কার হবে এছাড়া মারলা জানালো সি ডেন স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি খুব থেমে থেমে আর ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলছিল পুলিশ ঠিক করে পরের দিন দোভাষীর সাহায্যে আরও গভীরভাবে সওয়াল জবাব করবে সেদিন ইন্টারভিউর সময় মেয়েটি নিজের বয়স জানা একুশ আর বোনের উনিশ সে বলে তারা ইউনিভার্সিটি অফ মিনাসোটার ডলুজত ক্যাম্পাসে পড়তে এসেছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে দুজনে থাকে ডলুজতের শীতে কাবু হয়ে ফ্ল্যাটের হিটার বেশি করে চালিয়ে রেখেছিল তারপর সে আর কিছুই জানে না শেষের তথ্যটুকু ঠিক কারণ অজ্ঞান অবস্থায় লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল এরপর কান্নাকাটি আরম্ভ করায় পুলিশ সেই রাতের মতো বিদায় নিয়ে চলে যায় প্রথম ধাক্কায় পুলিশে কিন্তু কোনো রকম সন্দেহ হয়নি তারা ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হিসেবেই ধরে নেয় ফলে তদন্তে ঢিলেমি করে পরের দিন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ পায়নি আর পুলিশ প্রায় ভোর রাতে এক বয়স্ক স্বামী স্ত্রী এসে মেয়েটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে চলে যান তারা নাকি মেয়েটির বাবা মা নাইট নার্স সকালে ডাক্তারে আসা অবধি অপেক্ষা করতে বলেছিল কিন্তু সেই দম্পতি নিজেদের দায়িত্বে ডিসচার্জ ফর্মে সই করে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে যান মেয়েটির মৃত বোন সম্পর্কে তারা আর কোনো কিছু মন্তব্য করেননি রাতের নার্স আর একটু সতর্ক থাকলে হয়তো এত সহজে তারা চলে যেতে পারতেন না কিন্তু সেই সকলে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না পেশেন্টের মেডিকেল চার্টেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার কোনো নির্দেশ ছিল না সুতরাং নার্সটিকেও দোষ দেওয়া যায় না দুপুরের দিকে দোভাষি নিয়ে পুলিশ এসে দেখে মেয়েটি নেই এরপর তারা মেয়েদের অ্যাপার্টমেন্টে খোঁজ নিতে চেষ্টা করে ঠিকানা ভুল মেয়েটিকে এখনো অবধি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি সে যেন ডলুজত শহর থেকে উবে গেছে একেবারে সৎকারের জন্য অন্য মেয়েটির মৃতদেহ নিয়ে যেতে কোনো আত্মীয় স্বজন এখনো পর্যন্ত আসেনি বাবা মা তো নয়ই দু সপ্তাহ ধরে তার বেওয়ারিস দেহ মর্গে পড়ে আছে সুতরাং ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে দম্পতি হাসপাতালে এসেছিলেন তারাও জালি ব্যাপারটা সন্দেহজনক তাতে কারো দ্বিমত নেই বিশেষ করে অটোপসিতে যখন ধরা পড়ে যে মেয়েটি অন্তঃসত্ত ছিল আর তার বয়সও খুবই কম অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে পড়া খবর মিথ্যে আঠেরো বছরে কমে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তা বিশ্বাস করা যায় না বিশেষত সে যখন এত কম ইংরেজি জানে পুলিশ এখন মৃত্যুটিকে পসিবল হোমিসাইডও তদন্ত করার যোগ্য বলে ধরে নিয়েছে অনুসন্ধান শুরু করতে গিয়ে পুলিশ দ্বিতীয় অর্থাৎ জীবিত মেয়েটির এমার্জেন্সি রুমের চিকিৎসা রিপোর্ট দেখতে চায় আমেরিকার প্রাইভেসি আইন অনুসারে হাসপাতালে মেডিকেল রিপোর্ট দিতে অস্বীকার করায় পুলিশ আমাদের কাছে আসে ব্যাপার সন্দেহজনক মনে করে আমি এক জাজের কাছ থেকে গোপনীয়তা ভঙ্গের অনুমতি নিয়ে আসি তারপর পুলিশ রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখে কার্বন মোনোঅক্সাইড পয়সনিংয়ের জন্যই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেটা ঠিক তবে সেই সঙ্গে আরও একটি তথ্য তাতে লেখা মেয়েটি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা ঘরের স্তম্ভিত বাতাস কেটে মারলা ক্যান্টারের গলা বহু দূর থেকে ভেসে এলো শ্রীতমার কানে The living young woman told her name to the police. She nije naam bole Santana Ghosh ar boner naam Nirmala Ghosh. Coffee mag dhora sitamar angul gulo kepe utlo thir thir kore. Me dutir naam Santana Ghosh ar Nirmala Ghosh. Bharotiyo Bangali ar duti mei ontoshotta
বিকেল হতেই পাটে গেছি শুনে হচ্ছে ফোন তুলেই এ ধরনের কথা চিত্রা ছাড়া আর কেউ বলে না রীতিকা হেসে ফেলল দুজনে একসঙ্গে পড়েছে কলেজের প্রথম বছর থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে ওদের চেয়ে দু বছরের সিনিয়র সুগতকে বিয়ে করে চিত্রা আমেরিকায় চলে আসে সেই থেকে উহা ওর কলম্বাস শহরে বাস এখন দুই ছেলেকে মন দিয়ে বড় করছে আর স্কুলের প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সকলকে দাবড়ে বেড়াচ্ছে তুই কি বকা বকি করতে ফোন করেছিস না অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে চিত্রা বিধান দিল হই না তোর কি दुख मान अने पृथिवीर जा दुसमय जाद्विग्न ना हवाय अबाक कांड চমকে উঠল রীতিকা রেজিনা দে স্বামী ফস্টার মানে রেজিনা ডে ফস্টার সে কি রে ওর নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনেছি আমি তো ভেবেছিলাম মেয়েটা আমেরিকান নিদের পক্ষে স্প্যানিশ ব্যাকগ্রাউন্ডে রেজিনা আরে না বাতি বাঙালি নেই এই দেশে তারা প্রথম এসেছিল লোকজনের সঙ্গে মিশবার জন্য তারা ছেলে মেয়েদের শারীরিক নাম কিন্তু আমার তো ধারণা মেয়েটা ওয়ার্ল্ড টাওয়ারে মারা গিয়েছে সেরকম অনেকেরই তো হদিস পাওয়া যায়নি এখনো হয়তো তাদের মধ্যে একজন চিত্রা উড়িয়ে দিল কথাটা চিত্রার গলায় কান্নার আভাস রীতিকা কি বা করতে পারে তবু সঙ্গে দুই বন্ধুরা ছবি আছে দোকানটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাছে ঠিকই কিন্তু টেপের টাইম চাপে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দিনটা দশই সেপ্টেম্বর আমি কিন্তু কোনো কথা দিতে পারছি না যতটুকু পারি করব চিত্রার কাছ থেকে রীতিকা দরকারি সব খবর পেয়ে গেল একটি সাধারণ ভারতীয় আমেরিকান মেয়ে বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ বিবাহিত ডাক্তার 
এবং নিউ ইয়র্কের কর্নেল হাসপাতালে রেসিডেন্সি করছে ইদানিং কিছুদিন হল উত্তর নিউ জার্সির সারাপেট হাসপাতালে ছ মাসের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে গেছে ম্যানহাটান থেকে ট্রেনে যাওয়া আসা করে এখনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি এই আর কি ট্রেন মানে বাস সিস্টেম তো সে তো ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার থেকে যায় হয়তো কোনো কারণে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল আর পরের দিন ফেরার সময় টাওয়ার ধ্বংসের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে বেশ কিছু পাঁচ ট্রেনের যাত্রীও তো সেদিন মারা গিয়েছে তুই কি ভাবছিস এরা সেটা খোঁজ করেনি রেজিনা নাকি সেদিন কাজেই জানেনি তুই দেখে আবার খোঁজ কর দু এক মিনিট আজে বাজে গল্প করে চিত্রা ফোন ছেড়ে দিল রীতিকা ঠিক করল সকালবেলা ডাক্তার প্যারিস ফস্টারের সঙ্গে দেখা করবে কি হতে পারে শ্রীতমার বুদ্ধিতে কুল হচ্ছে না দুটি নাবালিকা বাঙালি মেয়ে বিদেশে বিভুইয়ে একা থাকে অন্তঃসত্তা কেন কে তাদের এনেছে এখানে দু দুটি বোন একসঙ্গে থাকে আর একই সঙ্গে অন্তঃসত্তা ব্যাপারটা এত সহজে সমাপতন বলে মেনে নেওয়া যায় কি তার চেয়েও বড় কথা কে বা কারা নিয়ে গেল একটি মেয়েকে অথচ তার বোনের মৃতদেহ ফেলে গেল দুটি বাঙালি মেয়ে ভুই ফোরত আর নয় সারা দেশের দশ লক্ষের বেশি ভারতীয় অভিবাসী সমাজে কেউ না কেউ তাদের চিনবে শ্রীতমা জিজ্ঞেস করল মারলা তাকালো শ্রীতমার দিকে সে সব করেছি ওদের বাড়িওয়ালা যাকে পেয়েছি সে ভারতীয় তার কাছ থেকে কোনো সঠিক উত্তর তো পাচ্ছি না আমরা চাই তুমি ওদের ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করো ইফ ইউ এগ্রি এই বিষয়ে আরও অনেক তথ্য তোমাকে দিতে পারি আমেরিকার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এই একটা বৈশিষ্ট্য দরকার পড়লে সাধারণ নাগরিকের সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করে না তাদের বক্তব্য সমাজে অপরাধ বন্ধ করা শুধু পুলিশের কাজ হবে কেন এর দায়িত্ব সকলের ফলে প্রতি এলাকায় অপরাধ বা অপরাধী সম্পর্কে পুলিশকে খবর জানাতে বিশেষ টেলিফোন নাম্বার রয়েছে নিজের নাম উল্লেখ না করেও যে কেউ ফোনের মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে অপরাধী এবং অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য দিতে পারে এই পুলিশি কর্মপ্রক্রিয়া কমিউনিটি পুলিশিং নামে এখন দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের বহু দেশে চালু হয়ে গেছে অফকোর্স নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি কি করতে হবে বলো মারলা ক্যান্টার অনেক সময় নিয়ে যত্ন করে শ্রীতমাকে পরিস্থিতি বোঝালো এখনো অবধি যা জানা গেছে তাতে মনে হয় মেয়ে দুটি এদেশে নতুন এসেছে বেশিরভাগ অভিবাসীরা আমেরিকায় প্রথম ঢোকে ইস্ট কোস্ট দিয়ে তাই অনুমান করা যায় এরাও হয়তো নিউ ইয়র্ক বা নিউ জার্সিতে ছিল কিন্তু সেখানে কি করছিল কার সঙ্গে ছিল কিছুই জানা যায়নি মেয়ে দুটি ইতিহাস জানতে চাই তোমাদের কমিউনিটিতে তুমি ভালো খোঁজ করতে পারবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করো আর আমার চাকরির কি হবে এবার আশ্বস্ত করল এলেন শ্রী তুমি চিন্তা করো না দিস ইজ ইউর ওয়ার্ক নাও এই সমস্যা শেষ না হওয়া অব্দি তুমি মালার সঙ্গেই কাজ করো তা আমাদের দিক থেকে কোনো বাধা নেই ডলুত প্রশাসনের একটা সাময়িক আইডেন্টি কার্ড শ্রীতমার জন্য ইস্যু করলো মারলা এই কাজের জন্য যা খরচপাতি হবে সবই বহন করবে ডিস্ট্রিক্ট প্রসিকিউটারের অফিস কাজের শেষে শুধু হিসেব দিতে হবে মারলা উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাতে শ্রীতমার হাত ছাকাল মৃদু হেসে বলল গো টু ওয়ার্ক দেন যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে সরাসরি ফোন করবে গুড লাক 
রহস্যের সুতোর মুখটা ইস্ট কোস্টের দিকে সেখানে খোঁজ নেওয়া দরকার কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে শ্রীতমা নিউ ইয়র্কে এখনো অনেক চেনা জানা লোক আছে ঠিকই কিন্তু নয় এগারোর পরে নতুন ঝামেলা নিয়ে সেখানে কাউকে বিরক্ত করতে মন সরে না শ্রীতমা ঠিক করল মৃত মেয়েটির ছবি দক্ষিণ এশীয় মহিলাদের জন্য তৈরি ইন্টারনেট কুল মেলে পাঠাবে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা থেকে আসা হাজার হাজার অভিবাসী মেয়েরা প্রত্যেক দিন এই ইন্টারনেট মেল পড়ে এতে লেখালেখি করে কেউ যদি মেয়েটিকে চিনতে পারে নিশ্চয়ই তাকে জানাবে সকাল গড়িয়ে দুপুর দুপুর শেষে বিকেল শ্রীতমা প্রায় সারাদিনই কাটিয়েছে কম্পিউটারের সামনে এখন চোখ করকর করছে সন্ধে সন্ধে মারলার ফোন এলো দাতার নাম জানতে পারলি কি निरीक्षण कर शोक प्रकाश कर खोज करवार पद्धति सम्पर्क उपदेश दिए তবে মেয়েটিকে কেউ চিনতে পারেনি মনে মনে দমে গেল কখন দু চোখের পাতা জুড়িয়ে গিয়েছিল নিজেই জানে না হঠাৎ চমকে উঠল সেল ফোনের ঘ্যান ঘ্যানে এক গুয়ে শব্দে জেগে উঠতে শ্রীতমার সময় নিল একটু কম্পিউটারে স্ক্রিন সেভার নেচে বেড়াচ্ছে সামনে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে ও ঘাড় গুজে যাওয়ায় টন টন করছে ডান দিক টেবিলে রাখা ফোনটা গোগো করেই চলেছে হ্যাঁ আমি শ্রীতমা আপনি কে কোথেকে ফোন করেছেন আমার নাম মারবেন কোথা থেকে শুনুন আপনি সারা পেট হসপিটালে খোঁজ করুন মাথা ঘুরে গেল শ্রীতমার কে এই মহিলা তাকে কেন ফোন করছে কি বলছেন আপনি সারা পেট কি কেন খোঁজ করব কি খোঁজ করব আপনি কে আমি বেশি সময় দিতে পারব না আপনার ইমেলের জবাবে মনে হলো সরাসরি কথা বলাই ভালো আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পাবেন সারা পেট হাসপাতালে রাখছি মহিলা ফোন ছেড়ে দেওয়ার উদ্যোগ করতে হাহা করে উঠল শ্রীতমা শুনুন শুনুন ছাড়বেন না এক মিনিট আপনি কে সারা পেট কোথায় কি খোঁজ নেব হ্যালো হ্যালো মহিলার গলা এবার অধৈর্য হল খোঁজ নেবেন কি নেবেন না সে তো আপনার ব্যাপার আপনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে আমি নিজে থেকে ফোন করলাম সারা পেট নিউ জার্সিতে ক্লোস্টার নিউ জার্সি ডক্টর প্যারিস ফস্টার হাটসান স্ট্রিটের ওপর একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ওয়ার্ল্ড টাওয়ারের কাছাকাছি বলে আজকাল সেখানে আর যাওয়াই হয় না চারিদিকে নিরাপত্তার বেড়ি পুলিশি তৎপরতা ধুলো আর বিল্ডিং ভাঙা ইট সুরকি আবর্জনার রাস ফোনে যোগাযোগ করতেই প্যারিস ফস্টার চিনতে পারল তার শ্বশুর শাশুড়ি বলে রেখেছে নিজের থেকেই নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংলগ্ন 
ওয়াশিংটন স্কোয়ার পার্কের কাছে একটা স্টারবাকস কফি শপে দেখা করার প্রস্তাব দিল কিন্তু প্যারিস এলো নির্ধারিত সময়ের পরে দশ মিনিট দেরি করে উস্ক খুস্ক চুল চোখের তলায় ঘন কালি চেহারায় বিষাদের মোড়ক তার বিধ্বস্ত মুখ দেখে মন খারাপ হয়ে গেল ঋতিকার তোমাকে সাহায্য করার জন্যই কিছু প্রশ্ন করছি আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না এত দুঃখের মধ্যেও ডাক্তার ফস্টার উত্তর দিল সংযতভাবে কি জিজ্ঞেস করবে আমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি কিন্তু ওর বাবা মাকে এমন কষ্ট রোজি কখনোই দেবে না ওকে কি কেউ হুমকি দিয়েছিল কোনো থ্রেটনিং না তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না সি ইজ এ জয়ফুল পার্সন মিশুকে খোলামেলা ভালো ডাক্তার ডিভোটেড টু আওয়ার পেশেন্স কিন্তু রেসিনা তো কর্নেল ইউনিভার্সিটির রেসিডেন্ট ছিল শুনলাম ইদানি নিউ জার্সিতে কাজ করছিল কোনো গন্ডগোল নন হোয়াটসঅ্যাপ ওর ইন্টারেস্ট রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি ইনফার্টিলিটি নিয়ে কাজ করতে যায় এই যখন সুযোগ পেল একটা প্রাইভেট হাসপাতালে অভিজ্ঞতা বাড়াবার দ্বিধা না করে সেখানে গেছে তবে মাত্র ছ মাসের পুষ্টি মাস্টারে কাজ করেছে সেখানে আরও দুমাস বাকি এর পরের প্রশ্নটা করা মুশকিল তবে না করলেও নয় পাঁচ ট্রেনে নিউ জার্সিতে যাতায়াতের সময় টাওয়ারের জঙ্গি আক্রমণে রেজিনার যে কিছু হতে পারে সে সম্ভাবনা মানতে প্যারিস রাজি নয় তার ইতিকা জানে তবু একবার নিজের মুখে শোনা দরকার বলতেই প্যারিস প্রতিবাদ করল নো 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 ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সে হতেই পারে না পাঁচ ট্রেনের কোনো দুর্ঘটনা রেজিনা পড়তে পারে না কেন রেজিনা তো পাঁচতে যায় না ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে ক্লোস্টারের ডিরেক্ট বাস ধরে সেটাই সুবিধে পাথ নিলে ওকে অনেক ঘুরে কাজে পৌঁছতে হবে অসম্ভব সমাধানের সব পথই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে উপায় বাড়িতে শান্তি কাজে গন্ডগোল নেই কেউ ক্ষতি করতে চায় না পথ দুর্ঘটনাও ঘটেনি একটা জলজান্ত মেয়ে কি তাহলে কোনো চিহ্ন না রেখেই উবে গেল কারা ওর সহকর্মী কার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব কি কাজ করত যা যা মনে পড়ে সব বলো সব কিছু ডাক্তার ফস্টার যা বলল তাতে চমক লাগার মতো কিছু নেই সারাপেট হাসপাতাল একটা মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট সারা আমেরিকায় এমন চিকিৎসা কেন্দ্র বেশ কিছু রয়েছে ছোট্ট ঘুমন্ত শহর ক্লোস্টারের এক কোনায় ক্ষুদ্র হাসপাতালটা লুকিয়ে আছে কেন জানি না রেজিনার মনে হয়েছিল এখানে সে কিছুদিন কাজ করতে চায় সুন্দর ঝকঝকে ক্লিনিক রেজিনা খুশি ছিল রোজির স্বভাবই এমন আমি গতানুগতিক পথে হাঁটি নতুন কিছু করতে ভয় পাই কিন্তু রোজি নতুন কিছু দেখলে ছাপিয়ে পড়ে কুসু কিছু খুঁটিয়ে দেখে শি ট্রাইস আউট এনিথিং নিউ রোজি জীবন ভালোবাসে কারণ নামে কি রেজিনা বিশেষভাবে উল্লেখ করেনি এরপর কি করবে ঋতিকা সারাপেট হাসপাতালে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না তবু একবার ঢু মারতেই হবে ইন্টারনেট তন্ন তন্ন করে খুঁজে রীতিকা সারাপেট হাসপাতালের কোনো ওয়েবসাইট পেল না কোনো উল্লেখ নেই কোথাও আশ্চর্য তবে ভারতীয় মেয়েরা যেখানে যায় নিউ জার্সির অন্যান্য ভারতীয়রা হাসপাতালটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানবেন পুরনো বন্ধু বান্ধবদের এমনকি চেনা দোকানে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল রীতিকা কিন্তু 
কেউ সারাপেটের নামই শুনেনি অনেক খোঁজ করেও কারো কাছে সারাপেট সম্পর্কে কিচ্ছু জানতে পারল না ভাগ্যিস প্যারিস ফস্টারের কাছ থেকে ঠিকানাটা লিখে রেখেছিল জার্সি সিটি থেকে সারাপেট পৌঁছতে সত্যি বেশ ঝামেলা পোহাতে হয় কিন্তু একবার পৌঁছে ক্লোস্টার শহর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ঋতিকা গাছপালায় ঢাকা প্রশান্ত শহর শান্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তা ছোট ছোট বাড়ি প্রতিটির সামনে নিখুঁত করে ছাটা লন ডলুথের চেয়ে এদিকে শীতের প্রকোপটা কম তাই হেমন্তের ছোঁয়ায় গাছের পাতায় পাতায় দোলোৎসব চারদিকে হলুদ লাল বাদামি আবিরের ছড়াছড়ি সারাপেট হাসপাতালের দরজায় ঋতিকা পৌঁছল বিকেল চারটে নাগাদ শীতের বেলায় সন্ধ্যা নামছে গাছগাছালিতে ভরা বিশাল লনের মধ্যে বেঁকানো লম্বা ড্রাইভওয়েব শেষে সুদৃশ্য বিল্লি বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কোনো বসত বাড়ি এ ধরনের প্রাসাদ আমেরিকার অনেক বড় লোকই বানিয়ে ফেলে সে দরকারে লাগুক চাই না লাগুক ঠিকানা না জানলে বাইরে থেকে হাসপাতাল বলে চেনার উপায় নেই রোগীরা আসবে কি করে কে জানে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেও বাড়ি বাড়ি ভাবটা গেল না ঋতিকাকে দেখে যে মহিলা এলেন তার ড্রেস দেখে নার্স বলে বোঝা যায় না হঠাৎ প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল ঋতিকা তৈরি হয়েছিল জম্পেস রিসেপশন ডেস্কে বসা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে হয়তো হাসপাতালের ডিরেক্টরকেও ধরতে হবে এই মহিলা উদয় হয়ে সব গুলিয়ে দিলেন থতমত খেয়ে গেল মানে আই এম লুকিং ফর ডক্টর রেজিনা ফস্টার রেজ রেজিনা ফস্টারকে চাই মানে মহিলার হাসি হাসি মুখ নিমেষে পাল্টে গেল এবার তার চমকে যাওয়ার পালা আমতা আমতা করে বললেন এখানে তো ওই নামে কেউ নেই আমি জানি না ইউ শুড টক টু ওয়েল লেট মি সি ঋতিকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাদিকের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তিনি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সারাপেট হাসপাতালের টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করল শ্রীতমা কিন্তু যতবারই ফোন করতে চেষ্টা করল কেউ উত্তর দিল না ফোন বেজে গেল অনেকক্ষণ ধরে একবার কেউ ফোন তুলে হ্যালো বলল কিন্তু শ্রীতমার পরিচয় আর প্রশ্ন শুনে সেই যে প্লিজ হোল্ড বলে চলে গেল আর এলো না মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করে হার মানতে হল কি ধরনের হাসপাতাল কে জানে ফোন করলে উত্তর দেয় না কোনো এমার্জেন্সিও তো হতে পারে পরদিন এলেনকে জানালো শ্রীতমা কয়েকদিনের জন্য নিউ জার্সি যাওয়া দরকার দুপুরের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটার প্লেন ধরল শ্রীতমা ডলু থেকে সরাসরি কোনো প্লেন নেই প্রথমে টুইন সিটি এয়ারপোর্ট মিনিয়া পোলিস সেন্ট পল তারপর নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি ল্যান্ড করার সময় ওপর থেকে ম্যানহাটানের স্কাইলাইন দেখতে পেল শ্রীতমা দ্বীপের দক্ষিণে যেখানে ওয়ার্ল্ড টাওয়ার দুটো দাঁড়িয়েছিল সেখানে ল্যান্ডস্কেপে বিরাট ফুটো বুকটা মুচড়ে উঠল একবার হোটেলে পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা এত রাতে অচেনা জায়গায় সারাপেট খুঁজতে যাওয়ার মানে হয় না কাল সকালে দেখা যাবে পরদিন ক্লোস্টারে সারাপেট হাসপাতাল আবিষ্কার করতে লাগল ঘন্টা তিনেক কেউ সঠিক ডিরেকশন দিতে পারে না নয় হদিস জানে না শেষে শ্রীতমা যখন প্রায় ঠিক করে ফেলেছে ক্লোস্টারের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে করা নারবে তখন মোড়ের কফি হাউস থেকে বের হয়ে একজন বলল দেয়ার ইজ আ হোম অ্যারাউন্ড দ্য ব্যান্ড হাসপাতাল নয় কিন্তু একটা কেয়ার ফেসিলিটি আমি দু একজন ইন্ডিয়ান মেয়েকে ওদিকে আনাগোনা করতে দেখেছি সেই অ্যারাউন্ড দ্য বেন্ড পেতে আরও মিনিট পঁচিশ বিল্ডিং এর বাইরে কোনো বড় নেমপ্লেট বা হোর্ডিং না দেখে নিরাশ হল শ্রীতমা কিরকম হাসপাতাল কে জানে সুন্দর দেখতে 
একেবারে একটা ম্যানশনের মতো ভেতরটা প্রচলিত হাসপাতালের মতন দেখতে না হলেও খুব পরিচ্ছন্ন সুন্দর করে সাজানো ওকে দেখে এক মহিলা এগিয়ে আসছেন সরকারি আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করল শ্রীতমা আই এম কামিং ফ্রম ডলজল এটা সারা পেট তাই তো একটি ভারতীয় মেয়ে তোমাদের এখানে পেশেন্ট ছিল তার সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাই মহিলার ইতস্তত ভাব দেখে ছবি বাড়িয়ে দিল শ্রীতমা এই যে তার ছবি মহিলা ছবিটায় একবার চোখ বুলিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আই এম নিউ হিয় তুমি অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলো টেলিফোন তুলে একটু গুজগুজ করে শ্রীতমাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন মহিলা একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন চকচকে মেহগিনি কাঠের বিশাল টেবিলের পেছনে কালো চামড়ার চেয়ারে বসে বছর চল্লিশের এক শ্বেতাঙ্গ কিছু লিখছে ঘরের সাইজটা টেবিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকাণ্ড একদিকে সোফা মিটিং টেবিল চারটে চেয়ার আর অন্যদিকে দেয়াল ঘেঁষা সাইড টেবিলে কফির সরঞ্জাম জলের বোতল দেয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো মস্ত ফুলদানিতে অপর্যাপ্ত ফুল শ্রীতমার দিকে হাত বাড়ালো ভদ্রলোক হ্যালো আমি ডানিয়াল মেরিট এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর আমাদের ইনস্টিটিউট দেখতে এসেছ ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু সারাপেট উড ইউ লাইক সাম কফি লোকটার ভাবভঙ্গি খোলামেলা এবং সহজ নিজের আইডেন্টিটি কার্ড আর মেয়েটির ছবি এগিয়ে দিল শ্রীতমা আই এম লুকিং ফর সামান তোমাদের পেশেন্ট ছিল তার খোঁজ নিতেই এখানে আসা আইডেন্টিটি কার্ড এড়িয়ে ছবিটা হাতে তুলে নিল ড্যানিয়েল খুটিয়ে দেখল অনেকক্ষণ ধরে না চিনতে তো পারছি না আমাদের এখানে ছিল না আমি নিজে প্রত্যেক পেশেন্টের সঙ্গে আলাপ করি প্রায় প্রতিদিন তাদের সঙ্গে দেখা করি আমাদের ছোট্ট কেয়ার সেন্টার সকলকেই আমার মনে থাকে If you don't mind, what happened to her? Ato young ekti me, bushtai parchi, mara gachi. But how? Ghanta khande kotha boleo, notun kono tatho abishkar korte palo na sitama. Shora shori badha na diyo, onno kono daktar ba korumir shonge oke kotha bolar shujok dilo na Daniel Merit. Hashpatale record ghatar prostab heshe uriye dilo. সেসবের কোনো দরকার নেই ড্যানিয়েল তো পুরোপুরি সহযোগিতা করছে দৃঢ় হাতে শ্রীতমাকে আগলে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বিদায় জানালো ভদ্রভাবে শ্রীতমা দেখল দরজার একটু দূরে একজন গার্ড দাঁড়িয়ে নজর রাখছে হয়তো না সব হাসপাতালেই সিকিউরিটি গার্ড থাকে এরপর কি করবে ফোনের সেই মহিলা তো সারা পেটেই আসতে বললেন তার কথার ভরসায় এত খরচ করে এখানে আসা সেসব ইঙ্গিত কি বিভ্রান্তি ঘটাবার জন্য অন্য মনস্ক ভাবে শ্রীতমা হাসপাতালে মেইন দরজার দিকে পা বাড়াল সকালেও যে আসা অটুট ছিল ড্যানিয়েল মেরিট নামে এক খাড়া দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে এখন তা চুরমার হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে চারপাশের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখেয়ালি হয়ে হাঁটছে শ্রীতমা সচেতন হল ফিস ফিসে গলার সরে আরে শ্রীতমা আপনাকে মিথ্যে বলা হচ্ছে যে মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন সে নির্মলা ঘোষ এখন বেশি বলতে পারছি না সন্ধে আটটা নাগাদ আমার সঙ্গে হোবা কোনে দেখা করুন এই গলার স্বর শ্রীতমা চেনে ঘাড় ঘুরিয়ে মহিলাকে দেখার চেষ্টা করতেই শুনল না তাকাবেন না এগিয়ে চলুন এই সেই রাত্রির দূরভাষী মহিলা কোনো সন্দেহ নেই সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাংলায় উত্তর দিল শ্রীতমা কোথায় দেখা করব হোবাকনে ওয়াশিংটন স্ট্রিটের ওপর বম্বে ওয়েস্ট নামে একটি রেস্টুরেন্ট আছে হাতের চার্টগুলো দেখতে দেখতে পাশ দিয়ে চলে গেলেন মহিলা পেছন থেকে শ্রীতমা দেখল আকাশ নীল প্যান্টের ওপর গাঢ় নীল প্রিন্টের টপ পুরু সোলের সাপোর্ট দেওয়া জুতো নার্সের পরিধান মাঝারি শরীর মাথার লম্বা চুল কালো ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা শুধু মুখের এক পাশ দেখা গেল মাজা রং 
নাকের বাদিকে একটা বড় কালো তিল রীতিকা দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ কারুর দেখা নেই হলো কি কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায় এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ডান দিকের একটা দরজা খুলে উকি দিল ভেতরে দরজার পেছনে সারি সারি এক্সামিনেশন রুম সব দরজা বন্ধ সাধারণত হাসপাতালের বারান্দায় ব্যস্ততার অন্ত থাকে না ডাক্তার নার্স পেশেন্টদের দৌড়দৌড়ি কচকচানি জোর গলার নির্দেশ সবই চলে এখানে সেসব কিচ্ছু নেই ফাঁকা করিডর শব্দহীন রীতিকা কোথাও কারোর মুখ দেখতে পেল না এদিক ওদিক দেখে একটা এক্সামিনেশন ঘরের দরজা অতি সন্তর্পণে খুলে ভেতরে ঢুকল রীতিকা যদি কাউকে পাওয়া যায় প্রশ্ন করবে ঘর ফাঁকা কেউ নেই চমৎকার সাজানো ঘর অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ভর্তি একদিকে পরিষ্কার চাদর পাতা রোগী দেখার টেবিল আর কোনায় একটা ফাইল ক্যাবিনেট একদিকের দেয়াল ঘেসে হাত ধোয়ার সিঙ্ক সাবান নানা সাইজের বোতল ইত্যাদি ডাক্তারের ঘরে যেমন থাকে রেজিনা ডে ফস্টার এখানে ডাক্তার ছিল পেশেন্ট দেখেছে দু একটা ফাইল ঘাটলে তার সই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে সারা পেটে তার উপস্থিতির সাক্ষ্য প্রমাণ কি এক বিভৎস ঔৎসুককে ক্যাবিনেটের সবচেয়ে নিচের দেরাজ ধরে টান দিল রীতিকা বন্ধ তার পরেরটাও খোলা গেল না তার পরেরটা না তালা দেওয়া চার দেরাজি ক্যাবিনেটের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ার ধরে টানল রীতিকা সেটা খুলে এলো হুর হুর করে গতির বেগে দেরাজটা প্রায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল কোনো মতে আটকাল কিছু কাগজপত্র আর ফাইল ছিটকে পড়েছে এদিক ওদিক উপর হয়ে সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে পেশেন্ট ফর্মগুলোয় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলো ও মঞ্জুলা বেন দেশাই বয়স একুশ যমজ সন্তানের মা হতে চলেছে ভ্রূণ সম্পূর্ণ সুস্থ শামিলা হক বয়স ষোল কন্যা ভ্রূণ নিয়ে অন্তঃসত্তা ভ্রূণ সুস্থ বিরিয়ানি কাপুর রাজশ্রী দত্ত সে কি এ যেসব দক্ষিণ এশীয় ভারতীয় নাম মাটিতে ছড়ানো ফাইলগুলো কোনো মতে দেরাতে ঢুকিয়ে পরপর সাজিয়ে রাখা অন্যান্য ফাইলগুলো ঘেটে পেশেন্টের নাম দেখতে চেষ্টা করল রীতিকা ফাইলের বাইরে শুধু নাম্বার কিন্তু ভেতরের পাতায় রোগীর নাম লেখা অঞ্জলি স্মিতা জেনি চৌধুরী আসমা রাজিয়া গীতা নুরি সকলেই কম বয়সী সকলেই অন্তঃসত্তা রীতিকার সম্বিত ফিরল দরজার বাইরে লোকের আওয়াজ পেয়ে কেউ এদিকেই আসছে এক্ষুনি ধরা পড়ে যাবে অনুমতি না নিয়ে গোপনীয় ফাইল পড়ছে কেউ নিশ্চয়ই সেটা সহজে মেনে নেবে না কোন রকমে ফাইল ক্যাবিনেটের ড্রয়ারটা বন্ধ করে পিট দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালো রীতিকা দরজা ঠেলে ঢুকলেন এক শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো সঙ্গে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা নার্স ওকে দেখে মহিলার ভুরু কুচকে উঠল ডাক্তার কিন্তু অবাক হলেন না মৃদু হেসে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে এলেন ও সরি চমকে দিলাম হ্যাড ইউ বিন ওয়েটিং লং আশা করি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা হয়েছে প্লিজ শুয়ে পড়ুন শুয়ে পড়ুন তাহলে কি রীতিকাকে এরা রোগী ভাবছে কি করবে এখন সত্যি কথা বলবে আমি অসুস্থ নই তাহলে এই অনধিকার প্রবেশ ব্যাখ্যা করবে কি করে আর কি করে জিজ্ঞেস করবে কেন এত ভারতীয় মেয়ের উপস্থিতি এই হাসপাতালে কিছু বলার আগেই রীতিকার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার আশ্বাস দিলেন ভয় পেও না এতে ভয়ের কিচ্ছু নেই উমেন হ্যাড বিন ডুইং দিস ফর লং টাইম মাত্র ন মাসের ধাক্কা দেখতে দেখতে কেটে যাবে আমরা তোমাকে সব সুযোগ সুবিধা দেব একটা সুন্দর শহরে তুমি আরাম করে থাকবে এই সময় চাই কি নিজেকে তৈরি করতে তুমি কোনো কোর্স টোর্স নিতে পারো আর দেশে যখন ফিরবে তখন তো তুমি ধনী মানে দুর্বোধ্যতার ধোয়ায় দীতিকা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কি বলছে লোকটা 
সঙ্গে নার্স মহিলা ততক্ষণে দেয়ালে লাগানো আলমারি থেকে একটা হসপিটাল গাউন নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে প্লিজ চেঞ্জ ইনটু দিস ডক্টর মুলায়ার তোমার ফাইনাল চেকআপ করবেন তারপর ডক্টর স্ট্র্যাটফোর্ড ইমপ্ল্যান্ট করবেন অন্য ঘরে রীতিকা হতচকিত ইমপ্ল্যান্ট কি ইমপ্ল্যান্ট এ হাসপাতালে কি ঘটছে কিসের মধ্যে এসে পড়েছেও জোর করে কিছু বলার আগেই বাইরের পায়ের শব্দ ভেসে এলো ঘরে কেউ করিডোর দিয়ে দৌড়াচ্ছে হুটপাট করে দরজা খোলা বন্ধ করার শব্দ দুম করে খুলে গেল রীতিকার এক্সামিনেশন রুমের দরজা চৌকাটে দাঁড়িয়ে আগে দেখা সেই নার্সটি তার পেছনে একজন লম্বা চওড়া লোক পরনে সিকিউরিটি গার্ডের পোশাক রীতিকা ছাড়াও চমকে উঠল ঘরের অন্যান্যরা ডাক্তার মুলার চোটে উঠলেন পরে আসা নার্সটি বেশ চিবিয়ে উত্তর দিল পেশেন্টকে এই মহিলা কাকে রোগী ঠাউরেছে এই যাই নিয়ে এখানে এসেছে রেজিনা ফস্টারে খোঁজে কি বলছ ওকে জানি না ডক্টর মুলায়ার ইউ উইল হ্যাভ টু পে ফর ইউ কেয়ারলেসনেস রীতিকা কারোর মনোযোগ আকর্ষণ না করে আস্তে আস্তে সরতে আরম্ভ করেছে যদি কোনো মতে এদের পাশ কাটিয়ে দরজায় পৌঁছতে পারে হঠাৎ সকলের চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে সবাই ওর গতিবিধি লক্ষ্য করছে আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল আগের নার্সটি লুক অ্যাট দ্যাট ও আমাদের ফাইল ছাড়ছিল হয়তো সব জেনে ফেলেছে সকলের মতো রীতিকা তাকালো অপরাধী ক্যাবিনেটটার দিকে দেরাজটা ভালোভাবে বন্ধ হয়নি একটা ফাইলের কোনা নৌকার পালের মতো দৃশ্যমান না উই কান্ট লেট হার কো একে আর ছাড়া যাবে না রীতিমতো ভীতিজনক ভঙ্গিতে সিকিউরিটি অফিসার এগিয়ে এলো রীতিকার আর সন্দেহ নেই যে ওকে জোর করে এরা আটকে রাখতে চায় শেষ চেষ্টা করলো রীতিকা খপ করে ধরে ফেলল রীতিকাকে হাত দুটো জোর করে শরীরের পেছনে মুড়ে প্রায় ঝুলিয়ে দিল ওকে উফ রীতিকার অসম্ভব ব্যথা লাগছে আমার বন্ধুরা পুলিশ ডাকবে আমাকে ছেড়ে দিলে তোমার কথা কাউকে বলবো না আমি বুঝতেই পারিনি তোমরা কি করছো প্লিজ প্লিজ ছেড়ে দাও আমাকে ওর আর্তনাদ উপেক্ষা করলো সকলে শুধু ডক্টর মুলার বললেন এছাড়া কি আর অন্য কোনো পথ নেই অন্য কিছুই করতে পারি না সেন্ড হার ব্যাক টু হার কান্ট্রি টু ইন্ডিয়া নার্স দুটিও ততক্ষণে রীতিকাকে ধরেছে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে এক্সামিনেশন টেবিলের দিকে ভেজনের ক্যাবিনেট শিগগির শিগগির ডাক্তারের মুখ থেকে অস্ফুট উক্তি বেরোল আবার শীতমা বোম্বে ওয়েস্টে পৌঁছে গেল নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগে সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে টেনশনে ভালো করে কিছু খাওয়া হয়নি সেই মহিলা এলে একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে আপাতত শীতমা এক প্লেট পেঁয়াজ পকোড়া কফি আর টাইম ম্যাগাজিন নিয়ে বসেছে খুব আস্তে আস্তে চারটে পেঁয়াজি আর এক কাপ ধুমায়িত কফি শেষ করে ফেলল কিন্তু মহিলার দেখা নেই পনেরো মিনিট কেটে গেল এলেন না আরও কুড়ি মিনিট কেটে যাওয়ার পর শীতমা বুঝতে পারল মহিলা আর আসবেন না শ্রীতমা তো সাপতে যায়নি তিনি নিজেই আগ বাড়িয়ে মাঝরাত্রে ফোন করেছেন সারাপেট হাসপাতালে ফিসফাস করেছেন এখন শ্রীতমাকে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট বসিয়ে রেখে মুখ দেখালেন না 
বাজে সময় নষ্ট যাকে না হয় বড় একটা টিপ দিয়ে চলে যাবে বোম্বে ওয়েস্টের টেবিল আটকে রাখার খেসারত কিন্তু এখন কি চলে যাবে নাকি আর একটু অপেক্ষা করবে ম্যাগাজিনটা খোলা তিন কাপ কফি খেয়েছে আটটা পকোড়া খিদে গেছে তবে মুখ বিশ্বাস রহস্যটা আর বোঝা হল না শ্রীতমা যখন প্রায় উঠি উঠি করছে সেই নাকের বাঁ দিকে তিল শুদ্ধ মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন এতক্ষণে উঠে স্বাগত জানাবার আগে মহিলা বাংলায় বলে উঠলেন আর এক মিনিটও সময় নেই আপনাকে গাড়িতে যেতে সব বলছি প্লিজ চলুন কোথায় যাব আপনি বসুন একটু ব্যাপারটা কি আর এক মিনিটও সময় নেই আপনাকে গাড়িতে যেতে যেতে সব বলছি প্লিজ চলুন শ্রীতমা এই মহিলাকে চেনে না মহিলা কে কোনো ধারণা নেই যেটুকু শুনেছে জেনেছে তাতে মহিলার প্রতি সন্দেহ বাড়ে বই কমে না এর কর্মস্থান তো আরও সন্দেহজনক কিছু না জিজ্ঞেস করে এই মহিলার সঙ্গে শ্রীতমা কি করে এক বাক্যে বেরিয়ে পড়বে জীবনে শোনা সব সতর্ক বার্তা কি করে উপেক্ষা করবে নিজের ব্যাগ খুলে কুড়ি ডলারের একটা নোট টেবিলের ওপর ফেলে চেয়ারের পিঠ থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিল শ্রীতমা কোথায় যেতে হবে চলুন ঋতিকা চোখ মেলল অন্ধকারে গালের তলায় ঠান্ডা মেঝে চোখের লেভেলে কয়েক জোড়া জুতো দেখতে পাচ্ছে জুতো আর বুট সেই সঙ্গে মেয়েদের হিল নাকের ওপর সুর সুর করে একটা ছোট্ট পোকা উঠছে ঝেড়ে নামিয়ে দেওয়া দরকার ঋতিকার ব্রেনের কোনো নির্দেশ ওর শরীর মানতে রাজি হল না ঋতিকা পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে আঙ্গুল নাড়াবার ক্ষমতাও ওর নেই অথচ সব কিছু দেখতে পারছে শুনতে পারছে বুঝতেও পারছে শরীরটাকে সামান্য সরাতে চেয়ে বিফল হল ঋতিকা কিচ্ছু নড়ছে না দেহের প্রতিটি পেশি স্থানু হয়ে গেছে সেই ছোটবেলার খেলার মতো কেউ ওকে স্ট্যাচু করে দিয়েছে কোনো অদৃশ্য জাদুর ছোঁয়ায় ঋতিকা এখন পাথরের প্রতিমা দৃষ্টিশক্তি ছাড়া ঋতিকার সমস্ত দেহ সাকসিনিল কলিনের পরশে জড়ো হয়ে গেছে ঋতিকা অসার হয়ে মাটিতে পড়ে রইল সামনের জুতোগুলো এদিক সেদিক হাঁটাহাটি করছে হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু উইথ হার কষ্টের বেলায় ভাগ্য কাজ করেছিল আমাদের পক্ষে উই আর লাকি জঙ্গিরা তো রোজ রোজ আমাদের সাহায্য করবে না আর দুটো ওয়ার্ল্ডটা ওর কোথায় পাবো অন্য এক ভারী স্বর বলল এখন নার ভাড়ালে চলবে না রেজিনার মতন তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওকে না পেলে মা কি করবে কলকাতায় থেকে আমেরিকায় কোনো অনুসন্ধান চালাতে পারবে কি আমেরিকায় থেকে রেজিনার পরিবারই বা কি করে উঠতে পেরেছে সমস্ত শরীরের জড়ত্ব ছাপিয়ে দুঃখে ভারী হয়ে উঠল ঋতিকার বুক আমি থাকব না কিন্তু পৃথিবী চলবে সে আগের মতো শুধু আমার মা বড় দুঃখ পাবে ঋতিকাকে একা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সকলে সকলে জানে ওর কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই এ ঘরের চেয়ার টেবিল আর ঋতিকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই না এরকম ভাবে পড়ে থাকলে চলবে না কোনো লড়াই না করে এমন করে হার মানবে না ফাইট 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 নিজেকে বার বার বলল ঋতিকা বিনা যুদ্ধে হার মানব না প্রচন্ড মনসংযোগ করে নিজের হাত পাকে নড়তে বলল নর নর কোনো পরিবর্তন হল না নর নর হাতের আঙুলগুলোকে নাড়াতে চাইল কষ্ট করে নড়ল না নিজের বিফলতায় চোখে জল এল এমনি করে কর্মশক্তিহীন হয়ে মরতে হবে এত সহজে হার শিকার করতে হবে নর 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 নর
নিজের ভাড়া করা গাড়ি শ্রীতমা ফেলে এসেছে বোম্বে ওয়েস্টের পার্কিং লটে অচেনা অজানা এক মহিলার গাড়িতে তার পাশে বসে আছে মহিলা যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে নিদেন পক্ষে বেশি স্পিডের জন্য পুলিশ আটকে টিকিট দেবে বোঝা যাচ্ছে মহিলা খুবই বিচলিত উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়ছেন কি হয়েছে আপনি কে কিছু না বললে আমি কেমন করে সাহায্য করব আপনাকে হাইওয়েতে পড়েই আপনাকে সব বলছি দেরি করার সময় নেই একজন মেয়ের মরণ বাছনা আমাদের উপরেই নির্ভর করছে নিজের উপর এত দায়িত্ব কখন বর্তাল শ্রীতমা জানে না রুট আসিতে পড়ে মহিলা মুখ খুললেন আমার নাম শ্যামলী চক্রবর্তী সারা পেটে আমি নার্সের কাজ করছি বছর খানেক হলো চেন্নাই থেকে ওয়ার্ক ভিসায় এসেছি দেশে আমি রুরাল নার্স এডুকেটেড ছিলাম মা এবং শিশু স্বাস্থ্য নিয়েই আরও কিছু শিখতে চেয়েছিলাম তাছাড়া এখানে কিছুদিন কাজ করলে আরও ভালো টাকা পয়সা জমবে তাই সারাপেটে এসে শ্যামলীর আশা পূর্ণ হয় মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে চাইলেও শ্যামলীকে পোস্ট করা হয়েছিল বৃদ্ধদের সঙ্গে জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ডে এ হাসপাতালে কড়াকড়ি খুব আমি নিজের কাজের আওতা ছেড়ে অন্য কোনো ওয়ার্ডে যেতেই পারি না আসার কিছুদিন পর থেকে শ্যামলীর মনে হলো এই হাসপাতালে অন্য কিছু ঘটছে শুধু সেবা নয় মাঝে মাঝে দেখতে পেত কম বয়সী ভারতীয় মেয়েরা আসছে কিছুদিন থেকে চলে যাচ্ছে এদের মধ্যে অনেকেই বাচ্চা হতে আসত আবার অনেকে এমনি দেখে মনে হতো না বিশেষ কোনো অসুখ হয়েছে বলে তাদের তবু আসত সব মেয়েরাই দেশ থেকে সদ্য আগত বেশিরভাগই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না এমনই একটি মেয়ের সঙ্গে শ্যামলীর দেখা হলো হাসপাতালের ভেতরকার উঠোনে মেয়েটি কেরালার ইংরেজি জানে না প্রায় চোদ্দ দিন কারোর সঙ্গে কথা না বলতে পেরে হাঁপিয়ে উঠেছে কথা হলো ভাঙা হিন্দিতে শ্যামলীকে দেখে মেয়েটি কাঁদতে আরম্ভ করল তাকে নাকি এদেশে আনা হয়েছে পরিবর্ত মা মানে সারোগেট মা হওয়ার জন্য নমাস ধরে সে অন্য কোন দম্পতির ভ্রূণ নিজের জরায়তে বড় করবে জন্ম দিয়ে বাচ্চাকে সমর্পণ করে তার ছুটি বেশ কিছু ডলার পুটলি বেঁধে সে তখন দেশে ফিরে যাবে আর সেই অর্থ প্রায় সত্তর গুণ হয়ে তার গ্রামের বাড়িতে অর্থাৎ পরিবারের কাছে ফিরে আসবে আমি চাইনি কিন্তু আমার বাবা জোর করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছে আমি অবিবাহিত একবার সন্ধানে জন্ম দিলে আর কখনো কি আমার বিয়ে হবে সে কি কিন্তু সারা গেট হিসেবে তোমার তো কিছু অধিকার রয়েছে এই সন্তান নিয়ে আমি কি করব আর আমার জড়ায় তো শুধু একটা পাত্র রান্না সহ হয়ে গেলে শাড়ির খবর আর কে রাখে আমার দিদি একবার এসেছে এবার আমি আমার বাবা বলেছে আমার পরের বোনকেও এরপর পাঠাবে কান্নার শব্দ শুনে অন্যান্য নার্সরা ছুটে এসে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে গেল তারপর সিকিউরিটি অফিসার এসে শ্যামলীর পাস কার্ড দেখে তাকে ধমক লাগালো নিয়ম ভঙ্গ করে তার এক্তিয়ারের বাইরে পেশেন্টের সঙ্গে গল্প করেছে বলে ওই আঙিনায় আমার যাওয়ার অধিকার ছিল না আমি শুধু বৃদ্ধদের ওয়ার্ডের পিছনেই একটি মাঠে যেতে পারি ওই ইয়ার্ডে নয় আসলে মেয়েটাকে দেখে ব্যাপার স্যাপার জানতে আমি ওখানে একটু গিয়েছিলাম নতুন বলে সেদিন অল্প স্বল্প ঝামেলায় পড়েছি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম এমন যদি আর একবার হয় তাহলে আমার ঘোর বিপদ ঘটবে জরায়ু ভাড়া দেওয়ার নৈতিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও শ্যামলী সে নিয়ে আর বিশেষ চিন্তা করেনি তার লক্ষ্য কিছু টাকা গুছিয়ে দেশে ফেরা কিন্তু এরই মধ্যে একটা সমস্যা হলো ডক্টর রেজিনা ফস্টার নামে একটি ভারতীয় মানে ইন্ডিয়ান আমেরিকান ডক্টর সারা পেটে এলো কাজ করতে ভারী প্রাণচঞ্চল তরতাজা মেয়ে একদিন আমাকে ধরে সারা গেসি প্রোগ্রামটা নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করল নার্স মহলে গুজগুজ শুনলাম যে সে নাকি আরও অনেককে প্রশ্ন করেছে একদিন নাকি হাসপাতালের ডিরেক্টরের সঙ্গেও তার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়েটার ভয় ডর বলে কিছুই ছিল না অথবা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি আরে সেই মেয়েটিকেই তো আমি খুঁজছি সে এখন কোথায় আছে 
কোথায় রেজিনা ফস্টারকে তো খুন করা হয়েছে সে অনেক কিছু জেনে গেছিল বিদেশ থেকে নাবালিকা এনে সব ডলার বানাবার ফন্দি ফিকির এরা মেয়েদের বয়স ভারী এখানে আনে তাতে সুবিধে অনেক ছোট মেয়েদের পোষ মানানো যায় সহজে তারা পালাতেও পারে না পুলিশের কাছে অভিযোগ করতেও ভয় পায় আমি জানি রেজিনা সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে সারা পেটে এসেছিল দিনটা ছিল ভারী সুন্দর হেমন্তের উজ্জ্বল দিন গায়ে হাওয়া লাগাতে বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি সামনে লনে হাঁটছিলাম রেজিনা গাড়ি থেকে আমায় হাত নেড়ে পার্কিং লটের দিকে নিয়ে চলে গেল আমি ওর গাড়ি অনেক রাতে পার্কিং লটে দেখেছি দিনটা মনে আছে কারণ তার পরের দিনই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ ঘটল কিন্তু খুন হয়েছে ভাবছেন কেন সারা পেটে দরজা দিয়ে কেউ ঝুঁকলেই তার আগমন নথিভুক্ত করা হয় আপনি ভেবেছেন আপনি যখন এলেন তখন কেউ ছিল না তাই কেউ আপনাকে দেখেনি অদৃশ্যভাবে আপনার প্রবেশ কম্পিউটারে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে সেই সঙ্গে সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা আপনার ছবিও আপনার মতো আমিও ব্যাপারটা জানতাম না বুঝতে পারি যখন আমাদের ওয়ার্ডের এক বৃদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন সেই ডিজিটাল রেজিস্ট্রির খুলে দেখা হয় সে দরজার বাইরে চলে গেছে কিনা কিন্তু খুন হ্যাঁ খুন রেজিনার স্বামী যখন তার খোঁজ নিতে এখানে আসে আমার সামনেই নার্স সুপারিনটেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ড্যানিয়েল আর সিকিউরিটি অফিসার ডাইসান বলল সে হাসপাতালে আসেইনি সেদিন তার ডিউটি ছিল না কিন্তু আমি রেজিনাকে নিজের চোখে দেখেছি এরপর আমি দশ তারিখে রেজিস্ট্রি এন্ট্রিতে দেখি রেজিনার উল্লেখ কোথাও নেই বাকি সব আছে কিন্তু রেজিনার অস্তিত্ব মুছে গেছে খুন নয় তাই যদি হয় পুলিশ ডাকেননি কেন প্রথমে ভেবেছিলাম যদি চাকরিটা টিকিয়ে রাখা যায় ডলারের মায়া তারপর ভয় পেয়েছি রেজিনার মতো আমিও যদি লোপাট হয়ে যাই এখনও যদি সম্ভব হয় পুলিশ ডাকতে চাই না আমি এইচ ভিসায় আছি একটু এদিক থেকে অধিক হলেই ডিপোর্ট করে দেবে কিন্তু আর একজন মরবে তাও আমি চাই না জানি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না আর একটু অপেক্ষা করুন যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানেই সব সন্দেহের নিরসন হবে তাছাড়া আপনার সাহায্য চাই আমার আর কেউ নেই গাড়ি ক্লোস্টারে ঢুকল এখানে কোনো স্ট্রিট ল্যাম্প নেই আমেরিকার অভিজাত অঞ্চলে রাস্তায় বাতি থাকে না আলোর কর্কশতা নাকি সম্ভ্রান্ত পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করে এই যে সারা পেট হ্যাঁ এখানেই তো সব আপনি সিটের তলায় মাথা নিচু করে বসে থাকুন ওরা ভাবুক যে আমি একা ফিরেছি সঙ্গে কেউ নেই হেডলাইট নিবিয়ে একেবারে ধীর গতিতে সারা পেটের বাঁকানো ড্রাইভওয়ের এক অন্ধকার অংশে গাড়িটা থামাল শ্যামল সিটের নিচে লুকিয়ে থাকা শ্রীতমাকে চাপা স্বরে বলল আমাদের আসতে দেখলে গাড়ি স্টার্ট করে তৈরি থাকবেন পালাতে হবে আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে সুবিধে হতো কিন্তু কিন্তু আমার উপায় নেই আমি এখানকার নার্স তাই আশা করছি হঠাৎ কারো সন্দেহ হবে না অন্তত মিনিট পনেরো সময় পাবো উইশ মিলাক আর যাই হোক না কেন গাড়ি থেকে বেরোবেন না প্লিজ শ্যামলি দরজা খুলে বের হওয়ার আগে শ্রীতমা চট করে ওর হাত চেপে ধরল কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার চোখ কোথায় আমি খোঁজ করছি এক কিশোরীর নাম নির্মলা ঘোষ তার বোন শান্তনা সে কি এখনো বোঝেননি শান্তনা আর নির্মলা এখানেই ছিল এই হাসপাতালে ওরা ওম ফর রেন্ট প্রোগ্রামের মেম্বার দুজনেই অন্যের ঝুম নিয়ে প্রেগনেন্ট নর 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 নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জোর করে চালু করতে চাইল রীতিকা আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে হাঁটতে হবে এখান থেকে পালাতে হবে বাঁচতে হবে কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে অন্ধকার ঘরে পড়ে থেকে থেকে সময়ের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে কখন আসবে সেই লোকগুলো আর কতক্ষণ তার জীবনের মেয়াদ নর 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 রীতিকার মনে হল যেন একশো বছর ধরে সে প্রাণঘাতী চেষ্টা করছে কোনো ফল হল না কিছু পরিবর্তন ঘটল না নর 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 বাপায়ের বুড়ো আঙুলটা একটু যেন নড়ে উঠল 
উদ্দীপিত হয়ে উঠল রীতিকা হাত পা উরু বাহু নাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল নতুন করে নর 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 নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কেউ রীতিকা শুধু তার জুতো দেখতে পাচ্ছে তারা কি এসে গেল জুতোটা এগিয়ে এলো তার দিকে ফিসফিসে গলায় কেউ বলল উঠতে পারবেন উঠুন উঠুন এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতেই হবে আমার আমার কাঁধে হাত দিন এক মহিলার মুখ নেমে এলো তার দৃষ্টির ভিত্তে কিন্তু কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই রীতিকার তবু মনের দিক থেকে ইচ্ছের দিক থেকে তার চেষ্টায় ত্রুটি হল না মহিলা টেবিল থেকে একটা চাদর তুলে নিলেন রীতিকার প্যারালাইজড বাহু দুটি নিজের কাঁধে তুলে কাপড়ে জড়িয়ে পিঠের উপর তার দেহটা তুললেন অনেকটা ধোপার বোচকার মতন চাদরটা দিয়ে রীতিকার শরীর বেঁধে নিলেন নিজের শরীরের সঙ্গে মহিলা এমন কিছু লম্বা নন কিন্তু কি উপায়ে কে জানে তিনি রীতিকার অসার দেহ ঘর থেকে টেনে বের করে হাঁটতে আরম্ভ করলেন দ্রুত অথচ চুপি চুপি নিশ্চুপে এগিয়ে চলল ওরা অদ্ভুত বোঝা পিঠে এক মহিলা কি মন্ত্র বলে কে জানে হেচড়ে টেনে শ্যামলী রীতিকাকে দরজার বাইরে নিয়ে ফেলল প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে এই বুঝি কেউ এসে বাধা দেবে মাথায় লাঠি পড়বে ও নিজেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়বে কিন্তু হয়নি দুজনেই এখনো বেঁচে আছে রীতিকাকে টানতে টানতে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল শ্যামলী গাড়িটা এত দূরে কেন বিল্ডিং এর ভেতর থেকে চেঁচামেচি গন্ডগোল ভেসে আসছে ধূপধাপ পায়ের শব্দ নানান ঘরের লাইট জ্বলে উঠছে একে একে রীতিকাকে পিঠে নিয়ে শ্যামলী এগিয়ে যাচ্ছে এক সেকেন্ডের জন্যও থামলে ধরা পড়ে যাবে ওরা টের পেয়ে গেছে রীতিকা পালিয়েছে শীতকালেও কপাল থেকে ঘাম পড়ছে টকটক করে গাড়ি অবধি পৌঁছতে পারবে না কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না ও শরীরের প্রতিটি পেশি ব্যথা আর ক্লান্তিতে চিৎকার করে বিশ্রাম চাইছে শ্যামলীর পিঠ ভেঙে যাচ্ছে হঠাৎ পিঠের বোঝাটা একটু হালকা হল যেন শ্যামলীর হাঁটার গতি দ্রুত হল গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীতমা ওকে সাহায্য করছে ওর পিঠের ভারী শরীরটা জড়িয়ে তুলে ধরেছে রীতিকার শরীরের খানিকটা ওজন শ্রীতমা ভাগ করে নিয়েছে শ্যামলীর সঙ্গে পেছনের দরজা খুলে ঋতিকার অনর শরীর সিটের ওপর ফেলে দিল শ্যামল বাধা চাদরটা খুলতে আরো তিরিশ সেকেন্ড শ্রীতমা ততক্ষণে ড্রাইভার সিটে চালো চালো এখান থেকে এক্ষুনি বেরোতে হবে আমাদের ড্রাইভওয়ের শেষে পার্কিং লট থেকে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ আছে চালাও চলুন চলুন শ্রীতমা গাড়ি ঘুরিয়ে অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিল জোরে গাড়িতে একটা বৃষ্টি শব্দ করে থমকে গেল স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল নাকি প্যাডেলে চাপ কমিয়ে কোনো রকমে স্টার্ট বজায় রাখল শ্রীতমা এবারে গাড়িটা গড়াতে আরম্ভ করল সঠিক দিকে রিয়ার ভিউ আয়নায় একজোড়া হেডলাইটের আলো এসে পড়েছে তার পেছনে আরো আরো কয়েকটা গাড়ির আলোর ছটা পেছনে তাকাবেন না দেখবেন না কিছু চালান চলুন সারা পেটের ড্রাইভওয়ে ছাড়িয়ে শ্রীতমা রাস্তায় পড়ল এত জোরে কোনো দিন গাড়ি চালায়নি সাবধানে গাড়ি চালানোর বিলাসিতা এখন ওর নাগালের বাইরে পেছনে কয়েক জোড়া হেডলাইটের আলো তারা করে নিয়ে চলল ওকে পেছনের সিটে শ্যামলি সেল ফোনে কথা বলছে আমাদের 
শ্রীত আমার মনে হল একটা গাড়িতে চেনা মুখ দেখলো যেন হাসপাতালের দরজার সামনে একটা সাদা কালো পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে শ্রীতমা সেটার পেছনে এসে ব্রেক কষল এমার্জেন্সি রুমের লোকেরা স্ট্রেচার সহ দৌড়ে এলো ওদের দিকে ততক্ষণে শ্রীতমা স্টিয়ারিং এ মাথা রেখে ঠক ঠক করে কাঁপছে গাড়ি থেকে বেরোবার শক্তি নেই প্যাসক্যাক ভ্যালি হসপিটাল থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সকাল পাঁচটা বাজল এতক্ষণ পুলিশের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টার সওয়াল ডাক্তারদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে তারপরও ওরা দুজনে বসেছিল কিছুক্ষণ রীতিকা সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে ফিরেছে পুলিশের কর্তা বলল কয়েকদিন হোটেলে থাকাই নিরাপদ অন্তত যতক্ষণ না সারাপেটের লোকজন গ্রেপ্তার হচ্ছে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো শ্রীতমা যেটুকু বুঝেছে বড় হাসপাতালের চাপে পড়ে সারাপেট কেয়ার সেন্টার তলিয়ে যাচ্ছিল এই উইম ফর রেন্ট প্রোগ্রামের ফলে লাভের অঙ্ক বাড়ছিল আবার প্রোগ্রামটা একটা ট্রাফিকিং অপারেশন সারাপেট হাসপাতাল উন্নয়নশীল দেশ থেকে কম বয়সী মেয়েদের পাচার করছে তাদের জরায়ু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় সন্তানের জন্য পরিবর্ত জন্ম মানে নব্বই থেকে একশো পঞ্চাশ হাজার ডলারের ধাক্কা আর এই কিশোরীদের জন্য লাগে বড়জোর কুড়ি পঁচিশ হাজার মেয়েরা পায় সামান্য কিছু পায় দালাল আর বাকিটা হাসপাতাল পুরো অপারেশন সারাপেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আর বোর্ড প্রেসিডেন্টের ব্রেন চাই পরে অবশ্য অনেক কর্মী যোগ দিয়েছে ডলারের লোভে এদেরই এক ক্লায়েন্ট বিবেকের দংশনে পুলিশকে সব জানিয়েছিল রেজিনা ধরে ফেলেছিল চক্রটা তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে বেড়ালের ভাগ্যে শিখে ছিল যখন এগারো তারিখে ওয়ার্ল্ড ট্রেড টাওয়ার দুটো ভেঙে পড়ল হয়তো ঋতিকার মতন রেজিনাকেও পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল সুযোগ দেখে টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় হয়তো তার দেহ অন্যান্যদের মতন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে আলাদা করে চেনা না যায় ঋতিকা যে বেঁচে ফিরেছে তার কারণ শ্যামলীর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব আর সাহস ঋতিকা ভালো আছে ভালো হয়ে উঠবে শ্যামলী এখনো হোটেলের বেডরুমে ঘুমোচ্ছে বাড়তি কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে শ্রীতমা বাইরের ঘর থেকে এলেনকে ফোন করল কথার মাঝপথে তাকে থামিয়ে কনফারেন্স কলে মারলা ক্যান্টারকে ডেকে আনল এলেন সব শুনে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ আমাদের এখন স্যান্টানা ঘোষকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের আরো কিছুদিন নিউ ইয়র্কে থাকতে হবে পুলিশের নির্দেশ আই হোপ ইটস ওকে ফোন কলের শেষে শ্রীতমার মনে হলো কলকাতায় ঋতিকার বাড়িতে একবার জানানো দরকার কিন্তু তার আগে আর একটা ফোন করবে এত ভোরে রঞ্জিতকে বাড়িতে পাবে নিশ্চয়ই শ্রীতমার চোখে ভেসে উঠল ইস্ট রিভারের পাশে চোদ্দ তলার সেই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট মধুবনী ছবিতে সাজানো বসার ঘর আর এক চিলতে রান্নাঘর ফোন বাজছে ঘুমে ভরা চোখ কচলাতে কচলাতে ঘরে ঢুকল শ্যামলী সুপ্রভাত শ্যামলী একটা ব্যক্তিগত ফোন করছি একটু সময় চাই কিছু মনে করবে যদি শুনছিলেন রেজিনা ফস্টার হারিয়ে গেছে রচনা সমিতা দাস দাশগুপ্ত সমগ্র পরিকল্পনাটি প্রযোজনা ও পরিচালনায় ট্রায়াঙ্গল প্রোডাকশন